万年以来，清军就以玄武界、仙武界、霸占数字，皆以魔族落败告终，直至最强魔族风中条横空出世。青曲仙尊莫尘渊，竟然被风中鸟一招击溃，从此沦为魔族死亡。一百年过去了，仙尊还被困在魔族，整个青曲界都因此而忌惮，不敢攻打魔族，而魔族。玄冥魔尊风若瑶，恭请仙尊上天归位。本座是魔尊大人的俘虏，岂是能说走就走的？我求求你，你回去吧！你已经在我这摆烂了一百年了，每一个山珍海味，喝口水还只喝昆仑山顶的雪泉水，你知不知道我根本养不起这样的俘虏啊？这是你的问题，不是本座的。穆尘渊，我今天一定要把你。站好了。一百年而已，魔尊大人这就不耐烦了。当初魔尊大人将我打败，可是说好了要关本座千年万，自己许下的承诺，如今恨不得将本座扫地出门。魔尊大人未免也太不无情了。我无情？你有护体金光，我这一百年连你那根手指头都没碰着，每天好吃好喝的，我还无情啊？魔尊大人的意思是，本座若让你碰，便能留下。又失败了，他还是不肯走。本尊活了九百三十六年了，我就没见过他这么不要脸的神仙。当时抓他回来是为了羞辱清虚境的，这下倒好，三界都在看我玄冰魔尊的笑话。那倒是没有，嘿，现在整个三界都在为你俩磕生磕死呢。千村与魔族，这是哪个道德沦丧、丧心病狂的人写出来的？他知不知道我这一百年过得到你什么日子啊？还风花雪月呢。这个仙尊长得肤白貌美，卡了可惜，不如做本尊的男宠，为本尊暖床。环顾着看脸，忘了情绪界仙尊对我金光不挺。魔尊大人是打算趁虚而入，轻薄本尊吗？这怎么能叫轻薄呢？本尊是打算对你负责。这是婚书，签了它，嫁给本尊，从此夫唱夫随，清虚境并入玄冥界，咱们就是一家人。否则，莫尘渊，你别敬酒不吃吃罚酒，你被我魔族至宝所仙念给锁住了，论你如何都挣不脱。方才魔尊大人说签下婚书，否则便将本座如何？否则，否则，本尊便把你作为俘虏禁锢在玄冥界，千年、万年。那别这么办。我怎么觉得你这事赖上我？杀不掉，打不过，送不走，我还碰不着。我到底该拿他怎么办？尊上，嗯，你的赤焰铃好像要掉了。胡说！本尊的赤焰铃固若金汤，可是他可是什么呀？我看你就是年纪大了，眼神不好，你赶紧回去闭目养神吧。我我嗯嗯，你乃是上古神兽丹鸟，尊贵无比。但是你要知道，当鸟在换毛之时，这法力和修为都会消失啊。直至新的赤焰铃长出来以后，你才能恢复。我虽为魔尊，若是我没了法力，怕是活不了几日。青虚，难道青虚竟出了什么大事？果然一切如仙尊所料，我好令计划在明日。当初他千方百计想娶仙女，就是为了能获取凌霄母之旨
，一谋取仙尊之位。您既然都知道，为何不阻止我好一筹？为何不阻止？不过到了这个地步，本座也该回去了。不深渊，你赖着不走，果然是别有目的。今日你若不说清楚，本尊偏偏一身虚灰，摇过你的过去金光，被你不归于定。告诉你也无妨，我父尊曾为我定下了一门婚事，可我不愿娶别的人，因此借魔尊贵宝地。得了个清净，如今他已大婚，本座叨扰多年，这便离开。多若瑶，山高水长，相逢有时，本座在清虚境等着。毕竟留给你的时间不多了。等你长大。你会遇到一个命定之人，到时啊，你的赤焰灵便会脱落。只要你跟那人双修，这新的赤焰灵啊便会长出来，你的修为呢也将会大大提升。双修，跟陆晨远。这也太恶心了吧！跟他双修怎么了？那也总比丢小命好吧？嗯，就这么。仙尊受困于玄冥界百年，清虚境多处，宝座空虚，未免三界躁动。今日推选莫浩离少君为新任仙尊。这幕后而乱的戏码，是为了欢迎本座归来吗？仙尊已归位，莫浩离少君，这不是你该站的地方。仙尊一走就是一百年，如今说回来就回来了。子阳君，仙尊被魔族所俘。颜面扫地，实在不适合在同一清虚境。这一百年里，莫浩离少君带长正午，又娶了凌霄门青兰仙子。八十年前，东荒黑龙作乱，清虚境不闻不问，导致百姓伤亡无数。这便是那条作乱的黑龙。八十年前，这片妖气在西夷之地肆虐，几乎笼罩的是各岭山，清虚境已是毫无应用。莫浩离少君。便是如此替本座掌管政务的吗？这些公务暂且放一放，属下新婚还未向仙尊禀报，只是这新兰仙子与属下情投意合，两情相悦，实在是惭愧。假之蜜糖，以之砒霜，你不用惭愧。仙尊，这杯是我与少君的喜酒。请仙尊饮下，前尘往事一笔勾销，从今往后各自安好。这是乾坤水，你要对莫尘渊下毒？你确定他会回来？兴许另一发，他必定会回来。可是众仙家都在，若是莫尘渊当场毒发身亡，这乾坤水无毒，可他身上有那东西，喝下去。定会使他经脉寸断而亡。我仙丹为戒，酒中无毒，无论是谁在场，也追究不了我们这什么酒啊，这么难喝！本尊近来没有大开杀戒，而是和和气气的，自然是为喜事而来。莫尘渊，你可没良心呐、啊！人家给你百年好喝，你怎么说走就走啊
，清虚境仙尊竟与魔族妖女留染，这可真是骇人听闻呐、啊！之前你们清虚境想向我学冥界招安的时候，一年下几次请帖，请本尊来详谈。今日本尊来了，你却出言挑衅，世贤日子过得太冷清了，想开战吗？魔尊大人息怒，莫浩离少君并非这个意思，只不过清虚境和学冥界从无挂钩，您这现在不就有了？以后常来常往的，就习惯了。紫阳君何必与这魔女浪费口舌？今日他孤身一人前往清虚境，此机会千载难逢。来人，布阵！糟了，明明是紫阳君是多砸自己的脚，恐怕小命要交代在这儿了。本座在此，谁敢动他？昏叔，这昏叔怎么不是被他给伤了？昏叔在此。欧若瑶是本座的妻子，亦是清虚境的援军，有谁不服？清虚境仙尊是带与我凌霄门通婚，而你却选了那个魔族妖女为妻，你打算如何向我凌霄门交代？背叛婚约的是南宫星兰与未婚夫的树兄偷情，难道不是凌霄门向本尊请罪吗？援军之位只能是凌霄门的，你竟然找了一个魔族妖女！本座娶谁，谁便是元君。清虚境以本座为尊，不容他人智慧。莫浩离，下犯上，罚禁闭七日。我承认，你站住！我承认，你等等我。魔尊大人来的比本座想象的更快。你临走时说你会在清虚境等我，又说留给我的时间不多了，你究竟是何意？莫尘渊，你竟敢把我的赤焰……他本就要掉了。赤焰灵的秘密我从没告诉过任何人，他是怎么知道的？否则你也不会来清虚境找本座。你少胡说八道了！证据呢？方才当着众人的面，本座牺牲了自己的清白护住了你，甚至将清虚境元君之位许给了你。你若有半分良心，便要好好想想。如何回报本座？这是这里注入了本座的护体金光，你留着防身吧。你白吃白喝白睡了一百年呢，如今啊，该是你回报的时候。哎，莫尘渊，你站住，还找你有事呢！莫尘渊，这就是你说的，还有事找我。你猜。你猜？啊、莫尘渊，莫尘渊，你把我放下来！放你下来，轻薄本座吗？你这怎么能叫轻薄呢？咱俩是仙侣，这叫双修，这你有多？是吗？双、啊、修之后，你能长出新的赤焰，修为大增，我能得到什么？你为何如此了解我的赤焰灵？这个毛毛啊，叫赤焰灵。我师傅说了，等我遇到命定之人啊，我的这个毛毛就会掉下来，然后啊，我便会他结为仙侣双修。怎么样，我的毛毛厉害吧？我咬你没有。<笑>大冰块。看来你是真的不记得我了。莫尘渊，你现在再不把我放下来，我跟你同归于尽。莫尘渊，莫尘渊，你，莫尘渊你怎么了？莫尘渊。我说你怎么了呀？为什么一触爆他，就能唤起我身上的玄金钩？别动！我会说别时的一宿。当花谢，又是几度秋？往事一梦，水空流，我在山海等你回眸。
，也不是说莫尘渊灵根出众，又修为深厚，想要杀他没那么容易了。我说，杀了方若瑶，请虚惊人族，一向出自我凌霄盟，莫尘渊娶不到，竟娶了魔尊，他这摆明就是阴暗深海，故意报复。以魔尊所云君，莫尘渊的仙尊之位只会日益稳固。杀了方若瑶，莫尘渊将会惹怒整个魔族，一箭双雕。站住！魔尊大人，魔尊大人，你们应当称呼我为元君。你叫什么名字？奴婢紫霞。紫霞。你们清虚境也留下这个画板？是元君。清虚境内大多都是乘风破浪的夫妻粉。呃，但是奴婢不一样，奴婢是您的违反。乘风破浪，夫妻粉，其实啊，就是颗仙尊和魔尊的。清虚境内啊，两万小仙娥，一万九千九啊，都是乘风破浪。两万，那也就是说，我写这样一本风花雪月，能卖两万本。我好像找到报复的秘籍了。莫尘渊啊，莫尘渊，吃我的，喝我的，还不肯和我双休。我拿你赚点钱回本，不过分吧？元君是要官方发糖吗？嗯<笑>我也买了这本书，尤其是这一段，你看，对，心中的爱情竟然越过这冥界，这不过竟然是真的。我最羡慕魔尊人间清醒，专心搞事业，不为情爱所动。只有这样的人啊，才值得仙尊放弃一切，和他在一起。怕什么呢？拿来。西南狠狠将魔尊抛下断弦崖，就在这时，仙尊出现，抱住魔尊，并反手将西南打倒在地。西南受伤吐血，仙尊却当着他的面吻上了魔尊，一派胡言。三界笑笑蛇到底是谁？我一定要将他碎尸万段。方若瑶，晦气，怎么撞上他了？这不是少君夫人吗？见到本尊怎不行礼啊？魔界妖女竟敢在我面前装模作样！本尊不但是玄冥界魔尊，也是清虚境的元君。少君夫人见到本尊，不该行礼。这破书是不是你写的？如此精彩的画本，本尊倒是头一回见呐。清虚境除了你这恬不知耻的魔族妖女，还有谁能写出这么不要脸的东西？本尊可没背着莫尘渊“红杏出墙，勾三搭四，恬不知耻”这四个字，愧不敢当。更何况，本画本完全虚构，若有雷同，纯属巧合。贱人，依我看，这画本里的西南虽然恶毒，也不过是个虚构人物。少君夫人又何必对号入座呢？糟了，没有智力，全没有法力。既然你这么喜欢这个画本，那我便让你亲自感受一下。想不到你竟然没了法力，看来老天爷都在帮我。哎，画本里的魔尊不是威风的很吗？怎么现在吓得连话都敢说了？为了一个画本，你就要将本尊投入忘川河？还不是因为本尊抢了你的元君之位，心生妒忌，趁机报复。画本不过是你的一方借口罢了。看来你还真不傻。你身后的门内有六道，畜生道才是你该去的地方。畜生道，一入畜生道，万念皆抛。我要你连凡人都做不成。我看你不用进畜生道，就已经畜生无数。你，我倒要看看进了畜生道，变猪变狗，你还能不能这么牙尖嘴利？杀了本尊，魔界震怒，你承受得起后果吗？这件事你不用操心，我今日便要让你知道，画本里都是假的，我陈云他根本不会来救你。你敢想要与我出手吗？谁敢说废话？失色一夕，对错一时难舍，心头春风，吹桃花一万朵，写生寂寞，寂寞。你们都看过画本吗？后面情节是什么？是啊，是仙尊为魔尊出头，发现心安法器。月华便是清虚境给我凌霄门的聘礼。走吧
。小城大姐，本座不需要向任何人交代。我知你风知去，就当朝夜。今岁晚白头，你身畔是我。心手繁华，寂寞，依稀我说过，带你回眸。长相对本尊未满，又有三界最纯粹的仙根，本尊与他说什不能吃也能长饭，修为也能更上一层。嗯嗯。有事，承蒙仙尊大救，无以为报。不如以身相许，与你双修。胡闹！正是合欢恋，需以双修才能解开。今日你若执意不愿与我双修，那么从此刻起，你去哪都得带着。今日你若执意不愿与我双修，那么从此刻起，你去哪都得带着我。你怎么今日如此配合？魔尊大人一片真心，本座深受感动。今日有心成全。那这可是你亲口说的，别后悔。魔尊大人也不要后悔才好。嗯、这是魔尊大人，这都不知道。这是上古神器，玄钱。我只在玄天界的古书里看过，说此物阴毒无比，怎么会在你身上？此事说来话长。陈渊，我虽与你有婚约，但你从来不把我放在心上。你有今日，不能怪我；要怪，就只能怪你自己无情、无心。洛尘渊，你中了上古神器玄乾扣，今后你若是伤了，都会反噬其身，任凭你修为再高，也只能任我摆布。浩宇，这怎么可能？你想如何，又能将我如何？何事？我来给你送药，这药能减轻玄泉扣发作时的痛苦。你记得每天服。我不需要，多谢。陈渊，我若知道这玄泉扣会给你造成这么大的伤害，当初我一定会劝浩离罢手的。现在说这些还有意义吗？我虽然管不住自己的心，选择了浩离，但我从未想过要伤害你。伤害？你配吗？想不到，你们清虚境的爱恨情仇比我们玄冥界精彩多了。既然你知道了这个秘密，又想要报恩，不如今日便帮我解了这玄乾扣。我听说玄乾扣一旦打入心脉，不死无法解脱。你这是要杀了你？你只知其一不知其二，中了这玄乾扣之人，只需与心意相通的爱人双修，便可将这玄乾扣转移到对方身上。魔尊大人对我一往情深。不如，怎么你不愿意？不是，本座功力尚未恢复，怕是扛不住玄天狗这么凶险的神器。这又何妨？本座日日与你修炼，祝你长出心灵毛，到时自然能缓解这玄天狗。嗯，不用了，你看你身受玄天狗之苦，我修炼这点小事怎能麻烦你呢？可是今日不双修，如何解得开这合欢恋？本座有办法。魔尊大人若想双修，本座随时欢迎。好险，差点就成了陌生人的替死鬼。但这玄天扣一时不解，我就不能冒险跟他双修。等等，他来救我，无非就是为了打动我，让我替他解开玄天扣。福命若遥，福命若遥，父子同生一般斗，你可一定要拔出主。我好离，你可知我受了何等委屈？又有何事
，又有何事？我为你去杀傅若瑶，结果不但被傅若瑶姐挂了羞辱，还被莫尘渊打碎了月华殿。如今在青虚境，我就是个笑话。你日日夸口说要取代莫尘渊做仙尊，却放任他们这般欺负我，我若不是为了你，怎会失去元君之位，沦落到如此下场？你但凡还有点骨气，就不该坐在这里，而是去杀了傅若瑶，乖乖讨回公道。就知道你一直觉得我不如莫尘渊、啊，这是他妈的名字，杀了我！王浩林，你杀了我们的孩子！这是我寻遍了极寒之地，好不容易才收集到的万年冰丝，可以解开你的悬钱扣。谢过仙君。不谢，我这次回来听说你要跟魔尊缔结婚约啊？真的假的？你这一心只有三界苍生的人，怎么会突然想到娶媳妇儿了？玄冥界魔尊一片真心，苦苦相求，如此不费一兵一卒便可收复魔界，岂有拒绝之理呢？啊，只是人家魔尊一厢情愿啊。那我看你怎么红蓝心动，桃花上脸了呢？<笑>不过呢，这正缘呢就在眼前，可不要错过了。会错过的，又怎么会是正缘？莫尘渊越来越让人琢磨不透，他究竟有没有认出？瑶儿就是当年那个小姑娘，夫人，是你，是你杀了我们的孩子。我再去接一把药。是我不对，兰儿，可是这一切都是因为我太爱你，我害怕失去你。你爱我，爱的不过是你的面子和地位。你以为我是为谁啊？当不当仙尊对我来说根本不重要。那兰儿，你身为凌霄门嫡女，天生就该做元君，高高在上，却因为嫁给我受尽了委屈，我不甘心。方若瑶她身为魔族，她与莫尘渊的孩子根本不可能继承仙尊之位。三界之中，只有我们的孩子才是这青虚境唯一的继承人呢。兰儿，你有没有想过，这件事并不是偶然？那把花盆就是为了离间你我二人。莫尘渊他毁你法器，害你伤了胎气，更是要存心谋害我们的孩子。难怪莫尘渊会恰好出现，他们根本就是串通好的。孩子的死不能就这么算了。兰儿，你放心，方若瑶、莫尘渊，我一定会让他们付出代价。我定要他们血债现成。你跑什么？少君，求求您饶了奴婢吧！奴婢发誓，奴婢什么都不会收拾你的。与其相信你，还不如让你魂飞魄散。老友，我设下这锁灵结界，再用万年冰丝将你心脉封住。玄钱扣没有血脉滋养，七日后便会渐渐枯竭。仙尊闭关清修，七日内诸事无常。莫尘渊闭关七日。正是我们动手的大好时机。方若瑶真的没有法力了。我上次与方若瑶过招，发现她的法力全靠手腕上的那条手链。没有了手链，他便毫无还手之力，连普通仙娥都打不过。好，就趁现在，先除掉方若瑶。这莫尘渊也太狡猾了吧！本尊不过是不肯帮他解玄剑扣，他就借口闭关，对本尊视而不见。这个话本啊，就以悲剧收尾吧。本尊现在心乱如麻，写不出好结局。你又来干什么？法器被毁还不够教训，看来本尊今日得亲自收拾。三级上就是，风若瑶。看你这次如何狡辩！真有这样、啊？你演什么、啊？行了，起来吧，这里没别人。救命！救命！冯若瑶，是的。
住你！你对新兰做了什么？来的这么及时，看来你们早有预谋。我们的孩子，我们的孩子没了！花族妖女，把他给我抓起来！今日我要让他替我的孩子偿命！七个月，你绝不可动怒管理，否则全前后百事，重伤心脉，深入肺部，终身难以拔出。不行，他们发现，我必须出去。青虚境的规矩，十恶不赦的罪人，必死于洗髓边之下。洗髓边抄金洗髓，镇邪除恶。专门杀你这等十恶不赦的魔族妖女！杀妖女！杀妖女！杀妖女！俺本村是被吓大的，今日俺就若是死在这，我魔族必将血洗你清血。死到临头你还嘴硬你危在旦夕，我看你承受不住下一遍，不如你跪地求饶，将玄冥界双手奉上，我或许可以饶你一命。长这么长，想要都挺累的。好，我让我去送你最后一程。本座人，你们也敢碰？我和新兰的孩子为他而死，你难道还想袒护他吗？白起，记得，我一定要去警告本。我当然信。浩林，我等你回去。我不同意。今日仙尊若执意带走傅洛阳，我便死在这里，替我枉死的孩儿讨个公道。少卿夫人，万万不可动怒。仙尊，属下相信仙尊定会秉公处理，还少卿一家公道。我若非要带走风若妖，又当如何？我若非要带走风若妖，又当如何？仙尊若一意孤行，袒护妖女，定会领清虚境上下寒心。什么狗屁仙人！本座是清虚境元尊，自当一切以清虚境事务为先。可元君身份特殊，事关正邪两道，不可贸然行事。紫阳君以为如何呢？仙尊言之有理。那就先请元君去思过崖柱上几日。啊，本尊年纪轻轻，天赋过人，却因为卷入清虚境内斗，成为玄冥界第一个被关进思过崖的魔尊，真是天意动人。周末沉冤也还算有点良心。等我长出新的赤焰力，修为恢复，我一定要找你的狗男女对峙。
峰这里离开清虚境，这什么鬼地方？这里是清虚境的虚无秘境，只有上古凤凰血才能开启。你居然能进来，你是谁？来来来来，你来，我告诉你，来。小丫头，你来了，思过呀？你犯的事不小吧？本尊可没有犯事，本尊是被人污蔑的。本尊，你是何人？称自己为本尊。本尊乃是玄冥界魔尊，风若瑶。玄冥界的魔尊不是风岑州吗？前辈，您在这儿被关了多久了？风岑州那是玄冥上上任魔尊了。啊，关了多久了？关了多久？数不清了。像在这样的地方。难道还要记年岁吗？啊，小丫头，你到底犯了什么事啊？啊，我有眼无珠，看上了这清虚境的仙尊。莫浩离那样的暴脾气，你也能看得上他？我呸，谁看得上莫浩离啊？我看中的叫莫尘渊。继位的难道不是莫浩离？嗯，你眼光挺独特的，前辈，您对这清虚境如此熟悉？上一任的仙尊惩戒灭迹，任由莫浩离的生命胡作非为，元君因此深恨。趁人不备，虐杀策权，像这样的丑事，当然没人知道。莫浩离的生母是策权，那元君岂不是？是啊，元君便是莫尘渊的母亲。还有这等事啊？前辈，您是如何知道这其中的秘辛的？因为我便是上一任元君，莫尘渊的母亲，南宫月。婆婆，仙尊久伤未愈，擅自用虚名将结婚，会惹姬大伤了。仙尊，你如此好水宫里，到底在敷衍谁的魂魄？奴婢略拜见仙尊。以上便是事情的经过，而夫人的孩子早已胎死腹中。少君夫人，此事可当真？你别听他胡说！我若是胡说，为何少君要将我的原身打死？若不是仙尊寻回我的魂魄，我根本就没有机会说出真相。不是这样的，这丫头确实是我的婢女，但她是犯了错才被少君打死。她现在说这些，就是为了，就是为了报复。就是。一介婢女无凭无据，说的话根本不足为信。少君难道不知，在虚弥境中重聚的魂魄，是可以回放一生所见的吗？我就知道，你一直觉得我不如莫尘渊。
此事。便云城，快走！我乃玄冥剑魔子，玄天剑仙，能奈我何？这是父亲留下的天线，他骗我说你死了，没想到他把你囚禁在这里，便用天线折磨你。千百年来，我却从未发觉母后你受苦了。来人来迟的母后，母儿，你快点逃走，父母受的天线是很重的伤，快走，母后，快走。瑶儿，我会守护母后的天性，以后都由娟儿来承担。娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，娟儿，对你情真意切，你可千万不要冤枉他呀！他要是对我情真意切的话，怎么会把我打个死鬼牙呀？那是仙尊为了救你用的缓兵之计、嗯。你被莫浩离仙军鞭打的时候，仙尊为了救您毅然出关，都受伤了。还有啊，您被关在死鬼牙的时候，仙尊不顾自己的伤势，用须弥镜凝聚了月儿的魂魄，让他为您啊作证，才洗刷了冤屈的。看来你们是承认污蔑风若瑶了。从即日起，罢免莫浩离少君一切职务。
与南宫星兰一并押入思过衙，听候处置。那这么说的话，是误会他了。嗯，咱们仙尊的摩尊尼啊，那是一片真心。毕竟啊，这世界上只有玄冥界魔尊才可以给咱们仙尊生猴子。嗯你说什么？聊什么这么热闹呢？嗯、我都跟月儿说了，以为我抵挡天行，是我的救命恩人。嗯，听见没有？本尊对你有救命之恩。救命之恩，当有权相报。我身陷囹圄多年，就剩下这么一个儿子。这儿子就挺好，怎怎样？可惜他徒有仙尊之名，冷若冰霜，毫无情趣。根本配不上你这样的奇女子。嗯，要不我们一结金兰吧？我为你保媒招婿，清虚镜、凌霄门的小伙子，你随便挑。嗯，这怕是不太合适吧？这我和仙尊不就差个辈儿了？这有什么不合适的？月儿，叫姨。母后，若瑶刚刚醒来，身体还很虚弱，您好好休息。就算你想保媒，也等她恢复元气不迟。哦、oh, ，那你的意思是，此事不能操之过急？母后，我的意思是，此事应当放着诱惑来。啊，恭送母后。你如今也安然无恙，我有个问题想要问你。你问我，我就要回答吗？我父尊为了报复母后，用毕生修为封印了虚无秘境，整个清虚境都无人知晓。你是如何发现那里的？还不是因为你把我打入四国呀，我给我打乌撞进去的呀。连我都要耗费功力闯进去，你能进入虚无秘境，可不是一句误打误撞就能解释通的。那是因为我有凤凰血脉，才能进入这四国崖结界，机缘巧合找到你母后。啊，对了。为什么你母后会被关进那个什么虚无秘境里啊？当年，我父尊为了获得凌霄门的支持，才娶了我母后。月儿，慢点，月儿过来。母后，娘不是跟你说过吗？但她偷偷与一个凡间女子相爱，生下了莫浩仪，在地位稳固之后，当时不过我娘反对，坚持将莫浩仪母子接回了清虚境。不能教我法术吧？势如疾风。自从他们来了，父尊便疏远了我和我娘。莫浩里母亲更是心机深沉，企图让莫浩里继承仙尊之位。看着汗流的，他趁我外出历练时偷袭，将我打晕。等我醒来时，就看到他已经倒在血泊中。而我母后承认自己是凶手，被父尊打成重伤。我父尊将我母后带回了清虚境，处以极刑。我一直以为他把我母后杀了，没想到把他关在了虚无秘境，让他求生不得，求死不能。在他心里，莫浩离母子才是他真正的家人。那既然你父尊这么偏爱莫浩离，你是如何得到仙尊的位置的？我母尊来自凌霄门，地位尊贵。世代与清虚境联姻，即便是我母后杀了我父尊最爱的女人，清虚境和凌霄门的尊长，还是将我推上了仙尊之位。父尊没能传给莫浩离，为了牵制于我，他将冰符和大量法器留给他。选千口，便是其中之一。原来如此。对了，你跟我去琼花郡找我师傅吧。去琼花郡？啊、嗯，我师傅他神通广大，说不定啊，能解了你这玄千口呢。前面就是我师傅的琼花居了，还精通五行秘法，等你到了就知道了。了这树林按五行八卦分，阴星可复杂了，你走路最好小心点啊！拜拜。这树林按五行八卦分布，地形复杂，你走路小心点。你怎么知道啊？啊
。师傅，师傅，师傅你在哪儿？师傅，我们来了。师傅。你可算是来了，我都想死我的玄冥雪山酒了。快给我，先别着急啊，这次给你尝尝新口味，金熏云雾酒。等我。嗯，这是我给自己找的夫婿莫尘渊。故事实在是太长，不如您直接看画本了解吧。这可是我魔尊亲笔签名的官方罚堂，童叟无忌。拜见仙君。嗯，进来吧。所以你早就认出他了，那你别这么早说。他没认出我来，你还真是够小气的。啊。我不是小气，他从小便吵着要赢我。若我告诉他我是仙尊，他又如何肯叫我？哎，不用解释，你小气就是小气。若瑶可是个暴脾气，你要是露了馅儿，他可饶不了你啊。我自有办法哄好他。倒是我这玄剑扣，还有老仙君都费心了。我当初千叮咛万嘱咐。你还是动用了法力冲破了锁灵结界，害我一番苦心，你还好意思来找我？是若瑶带我过来的，他可不知道这件事。那你就再等上一万年吧，等新的万年鞭子长出来了，你就有救了。来，这是我们琼花区的鲜果，可甜了，你尝尝。这杏子三百年一开花，三百年一结果，可甜了，来，你尝尝。好酸呐！你上当了，大傻瓜！我怕酸。谁说的果子酸了、啊？你刚刚去哪？我去雪潭泡了。雪潭那可是在山坳里啊，你认识吗？不难找啊。那山坳酒馆十八弯的，你说不难找？莫尘渊，你肯定来过这儿。没有。没有。你知道吗？你说谎的时候，眼睛从来都不眨。放你还真行。我就看你今天和师傅说话哪哪都不对劲，你们肯定早就认识了。你要是不说，我就去问师傅。要是问出来，你就完蛋了。好，我说。报告。我师傅说了，以后遇到秘境之人，我的这个毛毛就会掉下来，然后啊，我就要跟他结为仙侣双修。一样，毛毛厉害吧？我有，你没有。<笑>你是大冰块，不是一百多年前你那么安心在我全面养伤，是因为你知道我打不过你。因为我知道。你个大骗子，说我的货我的，现在还把我当护士。我是真心想和你结为仙侣。那些都是我小时候胡说的，我才没有骗你。我尘缘，大混蛋！我要你来看看我的手上有什你可以问本尊，本尊可以教你。你先给本尊磕百八十个响头。来、嗯、啊！
你当本尊三岁小孩呢？你的新闻不提呢？吹桃花一晚过，此生几几岁月久，千年的雨水都凝成琥珀。总是你给予我，愿意微笑着不去舍，不对错。你看你也笑着，笑望的一个，从此所有心事都记在你我。一念千山迢迢，不愿此行者，三生石桥，因故地藏的那朵。这里明明跟大冰块一模一样，当初我怎么就没认出来呢？陆若瑶。我一刻都不曾忘记你，和你一起度过的时光，是我此生最美的回忆。你看你也笑笑，笑望的银河，从此所有心事都记载。你我，一念千山迢迢，不愿此行者，三生石桥因果已散。昨天晚上我翻阅了上古典籍，你猜怎么着？好巧不巧，这赤焰灵啊！刚好就能克制玄乾寇，这丹鸟之身啊，果然是奥妙无穷。可是我的赤焰灵虽在虚空秘境里啊，那还不简单啊？双修啊，双修呢，这个赤焰灵就可以长出来了。可是有玄乾寇在，我就不能双修，不能双修我就长出新的赤焰灵，长出新的赤焰灵我还解不了玄乾寇啊，这就是个死循环。哎，双修对象也不一定非要卡的那么死啊。不靠谱，我先去救了。哼，哎，这年轻人都这么放不开啊！恭迎仙尊回归清虚境，莫尘渊，曹秋花君回来，我们的账也该算一算。莫浩宇，我将你打入四过塔，你竟敢私自出狱！你母亲都能私自出狱，凭什么我不能？他杀害了我的母妃，父尊生前将他封入清虚秘境，就是要关他一辈子。莫尘渊，你连仙尊的一命都可以不尊。你有什么资格当这清虚境的仙尊呢、啊？我母妃是曾犯下大错，可她在虚无秘境，日夜受天行折磨，早已赎罪。她不会是受了点皮肉之苦，我母妃可是没了一条命，这算什么赎罪啊？清虚境仙律规定，虚无秘境囚禁逆天罪，永世不得释放。违者将打入凡间，遵守穿心死劫。母战此场，自愿承受。你这是做什么？我带你回玄冥界啊！你功力全失，不是不敢回玄冥界吗？我带上你和老元君，有你这尊大仙坐镇，玄冥界谁敢动我？穆尘呀，你不会真傻到要去动那个什么穿心死劫吧？你这是在担心本座？都什么时候了，你还跟我墨迹这些？你走吧。本座不能走，本座是清虚境仙尊，若是此事走，就是向莫浩宇认输。可是那莫浩宇摆明了是要把你赶出清虚境，趁虚上位。就这样，你还要坚持？你对本座就这么没信心吗？相信你许诺的以后，梦中笑颜一分钟，你是否会为我？不要，我下凡离间。如果坦诚有见，你会把这情绪给我，好不好？我凭什么要等你？就凭我母子喜欢的我就陪你。那你要跟我保证，下凡以后不许勾三搭四，不许寻花问柳，更不许爱上凡间女子，听到没有？好，我莫尘渊发誓，在凡间一定洁身自好，乖乖回到清虚境。笑颜。一分钟，你是否会为我停留？青青，时辰已到。我不愿眼前虽是如花美眷，自见珍惜，但仙尊大人却兴致寥寥，在他内心深处，天上地下，前世今生，只认你一个人。子夏，这片仙尊下凡分外之姻缘体，甜不甜？甜
。但奴婢听说，从孟川河下去会丢失记忆。如果真的如花美眷自荐整席，你说仙尊大人会不会、啊？查看。呃。但是啊，奴婢听英昭说了，仙尊大人投胎到凡间一个叫圣的国家，是个庶出的王子，很不受重视的，应该不会有如花美眷自荐晨曦吧？怎么了？言之，今早不好离少君乾隆法器库，取走了炼魂杵，属下担心他想谋害君臣。我就知道他早晚要受罚账，下去会被抹去记忆。可是，就算我们去了莫尘渊身边，又能将他如何呢？这是炼魂杵，能令莫尘渊魂飞魄散。这一世，他将经历穿心而亡这一劫，届时他神格苏醒，天地震动，你我二人在他身边，定会与他一起恢复神识。到时候，只需要用这炼魂杵打散他的魂魄。天生地邪，今生来世，求不存在，谁也别想伤害莫尘渊。传说陈国公主出生时天降祥瑞，人人都说她是凤凰转世，谁能娶她，便能一统天下六国。可惜像你这种宫女生出的庶子，她看都不会看一眼，你又何苦自取其辱呢？王兄，陈国虽小，将公主嫁过来是为了联姻。父皇命我在此等候公主，皇命不敢违。公主，你要干嘛？咱们的人装作商贩，在陈国见过那公主，会了此毒。大皇子可有？没有。公主殿下，请看，救了您侍女的，正是我大圣国的二皇子。巧了，他和您侍女一样，都是宫女所生。看来物以类聚，人以群分，说的一点都没错。这大皇子真是讨厌的草包。皇兄，父皇说过，有教无类，童子修于罢工，见贤思齐，狂夫成于圣也。皇兄是你，你少拿父皇来压我！什么有教无类，童子狂夫？就是说你狂妄自大，居然还不如个孩子！你这个贱婢，你这个这……我们是来接公主，不是来寻人撒气。要你在这里冲老大说教，这都是你自找的。公主殿下，我们走了。公主殿下一路走来一定十分辛苦，那我领公主殿下多多了解我们大圣国的风景。你没事吧？嗯。我来领公主看看我们大圣国的风光。你叫什么名字啊？殷莫婷。殷莫婷，我在家中排行老小，父母兄弟都唤我一声幺幺。幺幺。嗯。好听。你不也是皇子吗？怎么还会受他欺负啊？皇子与皇子也并不一样。他的母后是皇后，我的母妃只是个宫女。公主，你看。这就是我们大圣国最高的山，名为昆仑山。区区一个千里，竟敢当众笑我的面子，今日就让你死无葬身之地！公主，这水里也有很多。公主，这水里也有很多。哎呦！公
花那么多，飞花溅落，那是我遇见你万物失色。一夕对错，一世难舍，心头春风，吹桃花一万朵。今生寂寞，寂寞，岁月几何？九年的雨水勾你成。琥珀，如是你给予我，愿意微笑着。他不知道我的身份，竟然敢冒着生命危险跳下河去我。你看一月将将，将万个银河，所有的情事都记载。我在家乡的时候，就听说盛国有一种特产，叫做烟花，在夜晚用锅点燃，生于夜空之上，就如百花齐放，美如仙境。没想到我今天真的看到了，比想象中还要漂亮。我们盛国人遇到开心之事。便喜欢放烟花，你若喜欢，以后我带你来看。对了，我还听说，如果对着烟花许愿，那天上的神仙就会保佑你，是真的吗？你是有什么愿望吗？我愿父母身体康健，一生平安。你呢？我愿幺幺一生平安。你为何要许愿我一生平安顺遂？因为你是这世上唯一希望我好的人，我自然要愿你平安顺遂。可你是皇子啊，你应当去讨好公主殿下，难道你不想娶她吗？只娶了陈国公主，便能得到太子之位，这是父皇出的考题。那您？虽然他是嫡出，但是从小到大我就没有输过，这一次也不例外。我一定比他更早打动陈国公主的心。我是庶出的皇子，又怎么配得上公主呢？那你去问好吧。瑶瑶，你是个好姑娘，我不值得你浪费时间。公主怎么了？殷莫婷，这名字真好听。可她是庶出，太子之位肯定轮不到她。您可是凤凰命，必得嫁太子。我不信命，我只嫁我心爱之人。陈国公主觐见。臣心拜见陛下。你是公主？大皇子是不是昨夜又通宵饮酒了？胡说八道什么？朕特地下婚书求来太子妃，难道还求错了不成？公主为缔结秦晋之后，特地从陈国远道而来，朕的这两位皇子任由你选，你若喜欢谁，便将手中的玉如意交给谁，朕定不会委屈了你。公主，这是圣母给陈国的聘礼，代表了联姻之意。我知道。所以我要把它给你，我想嫁给你，你接还是不接？我是中国所出的嫡长子，你不选我，你疯了不成？陛下，这位是您亲生的儿子吗？为何您和二皇子都如此气定神闲，卓而不凡，而这位却像条疯狗似的要咬人呢？你大皇子，不得无礼。陛下，你有两位皇子，可婚书之中并没有写明将我许配给谁，臣妾以为我有自己选择的权利，对吗，陛下？话虽如此，但公主应该知道。此次选择事关重大，需要让所有人心服口服。晨曦明白了，请陛下准晨曦给二位皇子出三道题，届时谁更合适，一目了然。第一题，请二位皇子作答，这圣国之中最重的东西是什么？昆仑山乃是我大圣最高的山，自然也是最重的。嗯、二皇子的答案呢？二皇子的答案呢？民心
，陛下是圣君，所以最在意的自然是民心。还有什么能比这民心更重要呢？所以二皇子所答妙极。嗯第二题，请二位皇子找出这大殿之中最珍贵之物。父皇恕罪，此物乃玉玺，长子物者，可号令大圣。大殿之中绝对没有其他东西比它更加珍贵。平儿，你是何意？在这大殿之中，甚至整个大圣殿内，最珍贵的当然是一国之君，父皇您。素来爱拍马屁讨好父皇，可这次你分明就答错了。这玉玺只不过是一方石头，能号令天下的是君王，是能够带领圣国走向强大的英明君王。哈哈哈哈哈哈。嗯、二皇子所言极是，陛下英明。哈哈哈哈哈哈！陛下英明。公主为何如此有把握？圣国皇帝会让您亲自挑选呢？圣国皇帝求娶我为太子妃，却不说嫁给哪一个儿子，他本就是想借我的婚事挑选合适的太子。所以我出的那三道题，挑选的其实不是我未来的夫婿，而是圣皇未来的太子。那既然三道题里面二皇子已经答对了两道，那他便赢了呀。公主为何还要出第三道题，说谁能找到你，谁就能娶你呢？因为我知道，他会找到我。飞花渐落，那是我遇见你。我给的提示是，我会躲在一个我最喜欢的地方。你怎么知道我在这儿呢？公主最喜欢的地方，我并不了解。但对于我而言，迄今为止，我人生中最快乐的时光，便是在这儿。还、嗯、有，与一个叫做瑶瑶的姑娘。如是你给予，我愿意微笑着不取舍，不对错。你看离别飘飘，相忘的一刻，从此所有的事都记在心里。回头会继续去。来，跟到那天再说。今时今日，此时此刻，保持相见。愿得一人心，来手，不相离。你看离别交下，交往的一刻，往事都记在你我，一念心间飘着，不愿死心者。算上是早已过一次的花朵，我知你执着，就当这夜色，看尽岁万白头，你身畔是我，携手繁华聚落，一起我说破，带你回眸散我，冰冰黄衣。奉天承运，皇帝诏曰。皇子应莫停，日表英奇，天资翠美，天意所属，授以册宝，立为皇太子，正位东宫，以重万年之统，以系四海之心。太子殿下，千岁千岁千千岁！太子殿下，恭喜太子殿下，贺喜太子殿下。太子妃殿下同喜，好，回家。嗯
。小英，嗯，父皇派我出兵立国，寻礼金书院。怎么这么突然啊？太危险了，我不许你去。为了压制大皇子一方的势力，攻打立国事关重大，我必须去。你放心，我一定会平安回来。那你答应我，一定要平安回来。好，等我回来再陪你看烟花。但愿君心似我心。两个多月了，也不知道他仗打的如何了，在那边过得怎么样？太子妃，您怎么了？没事。太子妃，您再这样茶饭不思下去，身子就要垮了。要是让太子殿下知道您生病了，得有多担心啊！没什么，我只是没什么胃口。那什么？这个呀，这个。可是太子殿下给您写的信，快拿给我看，不行。您啊，先好好吃饭，吃完饭就能开心了。好，好，好，为了不让慕城担心，我会好好吃饭的。嗯。别忘了。我现在可是你二弟的侧妃，洛尘渊有眼无珠，我可不忍心让你独守后方。等风若要杀了洛尘渊，我不仅让你做神界的皇后娘娘，还要让你坐上秦虚境的冤君。洛尘渊领兵归来，就是他的死期。穆庭心中说他一切安好，就快要拜师回圣国了。立国边上就是陈国，希望他回城途中可以替我去看看父皇母后。不请自来，所为何事？太子班师回朝，我特地来看看太子妃。他回来了。跟他一起回来的，还有你父母的师弟。你说什么？当初太子主动请缨领兵攻打陈国。什么陈国？他不是去攻打立国吗？但愿君心似我心。原来太子妃并不知情，难怪国破家亡，你仍有心思谈情说爱啊？说吧。你今天来到底有什么目的？公主，奶娘，奶娘，你怎么在这儿？你不是公主？你的父亲带兵灭了陈谷，现在陈谷的老百姓哪里还有家呀？尹莫婷这个畜生，他还他还亲手杀了陛下和皇后。你的父皇和母后被你的父亲杀了呀！我的公主。论虚情假意，心机深沉，谁能比得上我二弟啊？当时你初到大赦，就已经中了他的圈套。不可能！当初我们是两情相悦，他对我是真心的。当初你扮作宫女，想暗地调查我和殷莫婷的时候，却万万没想到，他手里早就有了你的画像。这确实是我在陈国的装扮。当初你还不认识他的时候，他就已经开始算计你了。他利用了你的凤凰之名，坐上了太子之位，再趁陈国不备，然后攻打陈国。你难道要等他统一六国、称霸天下之时，才反应过来自己不过是他的一枚棋子吗？你为什么要告诉我这些？我不是为了帮你，我只是不想让你到死都被殷莫婷所欺骗。殷莫婷也快回来了，你不妨亲自问问他，陈国如今是怎样的下场？还有，给你死去的爹娘上最后一炷香。公主，公主。公主，保重身体啊，公主。瑶瑶，瑶瑶，我回来了。瑶瑶，我回来了。瑶瑶，我好想你啊！离开你这些天，我每一天都好想你。我给你写的信，你都看了吗？以后我
再也不离开你这么久了。这样，明天晚上我就带你去河边看你最喜欢的樱花。为什么？因为我是陈国公主，你灭我国家，杀我父母，你问我为什么？瑶瑶，对不起。我挥手便是的英雄，昙花现又是瑶瑶，独处。我不是有意瞒你攻打陈国之事，我有自己的苦衷，你相信我一次。我再相信你一次。好，你坦白告诉我，你当初娶我，是对我一见钟情，还是从一开始就给我目的？我会为我林莫晴，你还真是有情有义，为了这个女人，竟不惜背叛圣母，偷偷放走陈国余孽。既然如此，今夜我便成全你们，送你们一同归西。我是太子，谁敢动手？停，我们先走。杀、啊！我是太子，谁敢动手？停，我们先走。杀、啊！拦住陈国余孽。就地诛杀！快走，瑶瑶！
我若饶是不杀，我来送你归西。终究还是我。雪，雪，是你的。雪，我下雪，曾经岁月无常，心里都是。你的一起看过雪的人，我一起都白头。笑颜。一分钟，回头，你回头，我你知道吗？我在看新的世界，就是遇见你。你如果愿意，就是遇见你。我们刚开始，我要我们好好在一起。那年，我记得来找我，你不要离开我，找我一起干野花。你答应我，你答应我，好不好？你答应我，好，我答应你，瑶瑶，瑶瑶，我答应你，我们一起看烟花，一起共白头，我要陪着你，每天没时没刻，一起到老，好不好？别忘了，我就是那天。心安，千百年的恩怨情仇，本座今日与你们一一清算。首先就问，杀了你可知错？我有什么错？我天生就该是元君。要不是你瞎了眼，要不是风流两头做恶狗，我早就该是元君了。不知悔改。乱心根，贬入凡间，重新做。不行了，莫尘月，莫尘月，你不能这样对我！莫尘月，莫尘月，你别忘了你身上的东西，只要有悬钱扣子，你根本不是我的对手。怎么没用？我刚恢复元神，尚未飞进来，悬钱扣无法反噬于我。天命听命，受命于天，尔等相互吹嘘。怎么吴浩宇，你为了一己之私，竟想搅乱三界，情绪竟怎么会养出你这样的败类？我尘缘，念你是负责的武学，我有你一条命，从此贬入凡间，永不得出情绪。有朝一日，一定会杀了你。
，你回来了，燕儿。陈月回来了，我都想起来。这边香露是仙桃所酿，那个小馋猫必定喜欢。也不知他如今是不是还在穷花。此君为何会来此地？听说娘外出历练，世间险恶，我特意从你父兄那里学了些法宝，让你随身带着。你为什么会给我这些？我知道你对我有成见，可是在我心里，你和浩离是一样的。此君不过是一介凡人，被老仙尊亲自接到青虚境。只要你死了，过着尊贵无比的生活，一切都是浩离的。他却还不知足，竟想一无法宝，害死跟踪。滥用法宝逼造凡事，他终究自食恶果。只是母后，你因为他的死，无辜受牵连，白白的受了这么多年折磨。他的死虽然是咎由自取，但你父亲一向宠爱他，必会因此痛恨你。为了保护你，他只能出此下策。母后，我已经拿回属于我的一切，你以后再也不用受苦了。怎么最后我被传了信？吴成渊不会已经失败了吧？吴成渊，吴成渊。月色到如早晨，我们是是心窗，我想终要到达你。你还在我心头，但我不是需要被两山，看你来当记者，身处青滩，在我山海，是否还永远等待？伤悲的，却手写英勇去爱，多慷慨。天心寒，会有谁发出而来？看见我眉间的霜与蓝。我记得在坟前，你最爱看烟花了。我在家乡的时候，就听说盛过一种特产，叫做烟花，在夜晚用火点燃，升夜空之上，九百花齐放，美如仙境。没想到我今天真的看到了，我最爱看的不是烟花，是和你一起看烟花。我最爱看的不是烟花，是和你一起看烟花。我当然知道。人间历劫，好像一场梦一样。我以为你回到仙村之外，不会把我们人间的事放在心上。
陆晨然，我有没有认真跟你说过一句话？我喜欢你，很喜欢，很喜欢你。浩林，跟我回云霄门吧，我爹娘会收留我们的。我们断了仙根，没了法力，难道要回云霄门一辈子寄人篱下吗？那我们去哪儿？玄冥界邪术繁多，一定有机会让我们重新恢复法力的。不行，我们修仙之人怎么能学习邪术？浩林，别去玄冥界。我害怕，只要能将王晨渊踩在脚下，别说是玄冥界，就算是黄泉地狱，我也会去。现在，总有一天，会让你比青虚界的元君更加尊贵。后面的不要着急啊，一个一个来，人有份。人君，我们天天在刀子里找糖，好苦啊！你就不能多写点甜戏吗？你们都喜欢看甜的呀？嗯，那这样的话，一枚零食一千字，欢迎大家点菜。我要看晚戏，我要看阿修修的戏，两枚零食，夜里秋秋戏改白天。我要看甜戏，我要看甜戏。啊，好好，不要着急，一个一个说，我尽量都给大家满足。来，下一个。人君，我要看修修的戏。好嘞。哇，这金虚镜的小仙鹅，这是一个一个生猛啊，发财喽！你在写什么？啊，我没写什么，你还我，你还我！没写什么，还怕我看？姐姐，你一定要走吗？你已经不是本尊的对手，本尊没有留下的必要。姐姐，姐姐，你的心里只有修炼，我的心意你感受不到吗？姐姐的心里。从来没有这些没用的东西，姐姐，你是我唯一的姐姐。本尊的职责是一统三界，道不同不相为谋。我们没有可能。姐姐，我对天发誓，我愿放弃仙尊之位，生生世世陪伴姐姐。可我乃是玄冥魔尊，周山不能加人。姐姐，我家，我家，你说什么？我说，我愿放弃仙尊之位，生生世世陪伴在姐姐身边，天荒地老，永不相负。你懂得吗？那魔族有的时候为了挣钱也是可以不择手段的。元君的手段果然是不同凡响啊！<笑>这画本里的事，本座一件没做，元君靠他赚的盆满钵满，未免也太不公平了。那你说，你想怎么样？赚的钱分我一半。那不行，这画本里的字都是我一个人辛辛苦苦写出来的。那本尊不能让元君一个人辛苦。啊？本座不会写书。但可以，可以做点其他的。莫尘你放开我！那个紫霞他妈都能看着呢。天哪！天哪！我知道，官方发糖吗？没想到你是这样的心酸。帮你销量翻倍，还不好吗？你故意的，你说呢？我知道
，你就是想我胡编乱造，拿你挣钱了呗？那有什么呀？我是遗憾，你期待了那么多，我都没有做成。我才没有呢。没关系，以后啊，我就照着画本一一补给你。怎么？仙台灵根？啊、什么灵根？瑶儿，你怀孕了。不可能吧！你悬钱扣还在身上呢，我们什么时候双休过啊？在凡间的时候，我身上没有悬钱扣。这怎么下了趟凡，还带了个球上来？瑶儿，我们得赶紧大婚了。嗯。赤焰灵，我找出新的赤焰灵了。等他完全找好了，我就能帮你解悬钱扣了。我的玄命令，我的玄命令，不好，玄命我一动到底是谁续写了我玄命？我一定要将他碎尸万段！你们终于来了，洛尘渊。你已落入我布下的绝阴结界，没法向青虚境讨要救命。今日就是你和风若瑶的死期。我断了你们仙根，你们竟然成魔了。这世上能打败你，可不止修仙这一条。你以为断我的仙根，我就没法杀了你吗？毛衣，是你杀出去，他不肯对我下跪，我呀只好把他给杀了。你们玄冥剑魔族还真是不堪一击呢。<笑>混蛋！不好，我好心留你一条命，你竟敢潜入玄冥界为非作歹！洛尘渊，留我一条命是想折磨，看我的笑话吧！你欠我的一切，今天我都要跟你跑了
陌生人，你还真是个清楚。竟把金光护体给他封左右，我倒要看看你能护他几时。睁大你的眼睛，好好看看我怎么杀死你最爱的女神。<笑>沈天空，你不要命了！今天，你和玄天空微信了我这么久，你不知道的是，我可以选择同归于尽，可这样你也会死。你和陌生人的好女儿吧？你说此地灵气最盛，不会是在骗我吧？我什么时候骗过你啊？那这都三百年了，陌生人怎么还在陈年里没出来呢？那肯定不是我的问题啊！啊，那是怪我了。我的好若阳啊，你能不能往前看啊？咱们不能这么痴迷了，你还是忘记吧，行吗？你呢，你就好好教育你的女儿，给咱们清虚境啊培养出一个好仙尊，怎么样？好啊，但这个事儿还得师傅你来。你看，你把陌生人骗的多好呀！呃，不。人家莫尘渊啊，那可是样样都能无师自通。可是你这个莫小峰，他什么都随了你。像我怎么了？我有问题啊！小祖宗，快点走！我放下，快点走！祖宗，英昭拜见元君。你今日怎么有空过来？有人托我来问问元君，魔尊与仙尊的风花雪月是不是要坑了？什么叫要坑了？卡文，你懂不懂啊？是尘封破浪粉，就得有耐心等。尘封破浪粉能等，清虚境可等不了。仙尊之位一纸空缺，清虚境该迎接新主了。可是莫小峰才三百岁，你们是不是太着急了？莫小峰的确是太强，他可以做下一任仙尊。我说你们清虚境的人也太喜新厌旧、冷酷无情了吧？算了，只要不是莫浩离就行。莫浩离，不是，是我表示的不够明显。元君，明日是新仙尊的即位大宴，请元君务必要出席。去不去看本尊心情吧。不行，元君一定要来。好，知道了。一定要来哦。知道了。本尊倒要看看谁配得上仙尊之位。娘，这里怎么没人啊？是啊，英昭不是说今天有仙尊即位仪式吗？
你谁啊？心存无事可做了吗？有事啊，有很多事呢。想陪你看烟花，放空运动，打雪仗，还有专业评比、持卷分享、打坐精修、一笑。一笑什么？一笑，死守至今。那，你知道专业还适合做什么吗？小凤还在呢，适合做什么？娘，你快说呀！适合商讨经虚和玄冥的合作事宜，顺便考虑一下你入职后的日子怎么过。你们也敢跑？怎么着？我一刻都不曾忘记。可你已经有我的时光了，是我此生最美的回忆。陆晨元，我喜欢你，很喜欢，很喜欢你。愿我风也吹散了烛光，天上星月照进了西窗。彩虹浓夜苍茫，天上海棠问红妆，愿无相思到此间诉离伤。花间一叶海棠惹红妆，偏要悲从心起，泪落长。人世路灯火中，剑柔长，梦无尽，枕孤色，过天香。花前一夜海棠，惹红妆，啊，泪落长。人世路灯火中，剑柔长，梦无尽，枕孤色，过天香。